ce 12 mars 2021 qu'une crème d'autorité du secteur de mines, notamment le secrétaire général aux mines Joseph Ikoliyombo Yapeke et sa délégation, ainsi que les autorités provinciales du Haut-Katanga, avec à leur tête le vice-gouverneur de province au nom du gouverneur de province empêché, se sont donné rendez-vous pour l'inauguration du bâtiment administratif de l'antenne minière de Luambo, situé en territoire des Kambov dans la province du Haut-Katanga. A tout seigneur, tout honneur, c'est le vice-gouverneur du Haut-Katanga qui a présidé la cérémonie. L'autorité provinciale a loué le prouesse d'une femme qui, grâce à son leadership organisationnel, a construit sur fond propre de l'antenne minière qu'elle dirige un bâtiment moderne et demande aux autres femmes d'emboîter le pas. Mais bien avant, le secrétaire général au mines Joseph Icoli a loué les mêmes exploits d'un agent public affecté par le pouvoir central selon la politique de proximité pour une meilleure efficacité. La chef d'antenne minière de Luambo, Ilungandai, a-t-il indiqué, répond aux critères de mettre l'agent de l'État qu'il faut à la place qu'il faut. Non sans raison car elle assigne dans son actif de hauts faits d'armes digne d'une femme qui a réussi à traduire en acte la vision du chef de l'État de faire du développement à la base son cheval de bataille. Elle a fait aussi preuve d'une gestion efficiente et efficace du personnel mis à sa disposition. Et un des chevaux de bataille de son action, c'est la maximisation des recettes au profit du trésor public et de la province, etc. etc. Madame, vous êtes devenue un modèle pour vos collègues et pour chacun de nous présents ici dans l'exercice de nos fonctions. Aussi, nous vous invitons à, pré à préserver dans cette voie de dévouement, d'esprit d'initiative. Pour sa part, la dame à l'honneur Ilungandai qui décrivait ce bâtiment de 10 bureaux construit dans la règle de l'art remercie ses supérieurs hiérarchiques pour leur accompagnement dans la réussite de ce projet. Chef des prouesses, la chef d'antenne minière de Luambo, Madame Ilungandai, a également acheté un véhicule qui a été mis à la disposition de la cellule d'inspection minière pour le mission de contrôle des filatures et d'inspection pour traquer le fraudeur. Pour ce motif, elle a reçu le témoignage de satisfaction du patron de l'administration de mine. Message lu et remis officiellement par Mme Marianne Mboukasongo, première femme directeur de l'administration de mine. Madame la chef d'antenne, l'autorité du ministère des mines a reconnu sa confiance à votre modeste personne en vous maintenant à la tête de cette antenne minière et c'est pour de multiples raisons de satisfaction. Le Dorez mémoire pour l'attribution gratuite d'une portion de terre pour l'antenne minière de Luambo. La construction d'un bâtiment administratif de l'antenne minière grâce à une meilleure gestion des quotités de rétrocession. L'achat d'un véhicule mis à la disposition de la cellule d'inspection minière pour deux missions de contrôle des filatifs et l'inspection pour traquer les fraudeurs. Une gestion efficiente et efficace du personnel mis à votre disposition. Autant des actes posés dans l'exercice de, de vos fonctions qui méritent reconnaissance et encouragement de la part des autorités hiérarchiques supérieures du ministère des Mines. Tout compte fait, le patron de l'administration de mine a insisté sur le fait que ses administrés s'investissent dans cette voie de dévouement d'esprit, d'initiative et de créativité. Occasion pour le secrétaire général aux mines, Joseph Icoli, d'interpeller le gouvernement provincial du Haut-Katanga sur la nécessité d'entrevoir la construction d'un immeuble de 3 à 4 étages et qui regroupera tout le service provincial du ministère de mines à Lubumbashi. Le SG Joseph Icoli Yombo Yapeke propose notamment les recours au partenariat public-privé. Le patron de l'administration de mines souhaite qu'au niveau de chaque ville minière, que les services de mines du ressort puissent avoir son propre bâtiment.